সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত অন্যায় ফাংশন প্রথম অধ্যায়ের বেসিক জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই পর্যায়ে অনুশীলনের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমত আমরা আট নং প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব আট নং প্রশ্নের আট নং এ যদিও প্রশ্ন আছে পাঁচটা ক খ গ ঘ উ প্রত্যেকটা প্রশ্নকে আবার তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ এই যে ক নং প্রশ্নটা এই প্রশ্নটাতে আমাদেরকে তিনটা অ্যান্সার করতে হবে কি কি অ্যান্সার করতে হবে যে নিচে প্রদত্ত এস অন্যায়গুলোর ডোমেন রেঞ্জ এবং বিপরীত অন্যায় নির্ণয় করো দ্বিতীয়ত বলা আছে যে দুই নং প্রশ্ন করা আছে যে এস অথবা এস ইনভার্স অন্যায়গুলো ফাংশন কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে আর তিন নং প্রশ্নটাতে বলা আছে ফাংশনগুলো এক এক কিনা তা আমাদেরকে নির্ধারণ করে দেখাতে বলা হয়েছে তো আমরা সরাসরি হাতে কলমে এই অঙ্কগুলো করে ফেলবো আমরা যেভাবে কাজগুলো করতে পারি সেটা দেখুন আটের কয় এখানে দেওয়া আছে তাই তো তো প্রথমত আমাদেরকে এক নং প্রশ্ন সমাধান করতে বলা আছে তো এক নং নিচে প্রদত্ত এস অন্যায়গুলোর ডোমেন আমরা ডোমেন কোনগুলো জানি ডোমেন হচ্ছে প্রথম তার মানে ওয়ান টু থ্রি আর ফোর এই চারটা হবে কি ডোমেন তো আমরা বলতে পারি যে ডোমেন ডি অফ এফও দিতে পারি এসও দিতে পারি কেননা ডোমেন অফ ফাংশন ইকুয়াল সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে কি কি আছে ওয়ান টু থ্রি এবং ফোর এই চারটা ঠিক একইভাবে আমাদের এখানে রেঞ্জ আছে তো আমরা বলতে পারি কি যে রেঞ্জ আর অফ এসও দিতে পারি আর অফ ফাংশনও দিতে পারি আপনি ফাংশন দিতে পারেন অথবা এস দিতে পারেন এসটাই দিলাম এস ইকুয়াল রেঞ্জ কোনগুলো সেকেন্ডগুলো তার মানে সেকেন্ডগুলো কি কি আছে ফাইভ টেন ফিফটিন অ্যান্ড টোয়েন্টি তো আমরা বলতে পারি যে ফাইভ টেন ফিফটিন এবং সর্বশেষ হচ্ছে টোয়েন্টি এই চারটা হচ্ছে রেঞ্জ এরপর বলা আছে বিপরীত অন্যায় তাহলে বিপরীত অন্যায়টা কি হবে এস ইনভার্স ইনভার্সটা কিভাবে লিখব আমরা দেখুন তো আমরা এখানে বলতে পারি যে বিপরীত অন্যায় বিপরীত অন্যায় বিপরীত অন্যায়কে লিখতে হয় এস ইনভার্স দিয়ে এস ইনভার্স তাহলে এখানে ছিল ওয়ান অ্যান্ড ফাইভ তার মানে তার বিপরীত কি হবে ফাইভ অ্যান্ড ওয়ান ফাইভটাকে আগে আসবে ওয়ানটা পরে যাবে তারপরে ছিল টু অ্যান্ড টেন তার মানে কি হবে এখানে প্রথমে আসবে টেন তারপরে টু তারপরে ছিল থ্রি অ্যান্ড ফিফটিন তার মানে ফিফটিনটা আগে আসবে থ্রিটা তার পরে যাবে তারপরে ফোর অ্যান্ড টোয়েন্টি তার মানে টোয়েন্টিটা আগে আসবে ফোরটা তারপরে যাবে সো এটা হচ্ছে বিপরীত অন্যায় বা এস ইনভার্স ওয়ান এটা তো এক নং এর যে তিনটা অ্যান্সার কথা বলা ছিল সেই তিনটা কিন্তু আমরা বের করে ফেললাম এখন আমাদেরকে দুই নং প্রশ্নটার দিকে একটু তাকাতে হবে দেখুন বলা আছে যে এস এবং এস ইনভার্স অন্যগুলো ফাংশন কিনা এই অন্যগুলো ফাংশন কিনা ফাংশন হওয়ার শর্তটা কি আমরা বলছিলাম ফাংশন হওয়ার শর্তটা হচ্ছে ডোমেন গুলোকে আলাদা হতে হবে যেমন এই ওয়ান আছে টু আছে থ্রি অ্যান্ড ফোর এর ভিতরে কি কোনো মিল আছে কোনোটা দুইবার আছে নাই কিন্তু তার মানে এই ডোমেন গুলো কি একই তো তাহলে আমরা বলতে পারি কি যে এসটা হচ্ছে ফাংশন ঠিক একইভাবে আমাদের বলছে এস ইনভার্স এর কথা এস ইনভার্স এর ক্ষেত্রে প্রথমে কি আছে ফাইভ তারপরে আছে টেন তারপরে ফিফটিন অ্যান্ড দেন টোয়েন্টি এই চারটার ভিতরে কি কোনো মিল আছে তাও নাই তার মানে কি এস ইনভার্সটা হচ্ছে ফাংশন তো আমরা এই জিনিসগুলো একটু বর্ণনা আকারে লিখতে হবে সেই কিভাবে বর্ণনা আকারে লিখতে হবে সেই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি বলতে হবে যে যেহেতু এস ও এস ইনভার্স অন্যয়ের এই দুটা অন্যয়ের প্রথম উপাদানগুলো প্রথম উপাদান ভিন্ন ভিন্ন সেহেতু আমরা কি বলতে পারি যে সেহেতু যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন হলেই এস ও এস ইনভার্স উভয়ই উভয়ই ফাংশন তো এইটুকুই ছিল হচ্ছে দুই নং এর সমাধান এরপরে আমাদের কি বলা আছে যে তিন নং সমাধান করতে হবে সো তিন নংটা সমাধান করি বলা আছে ফাংশন গুলো এক এক কিনা ফাংশন গুলো কোন গুলা এই এস ফাংশন এবং এস ইনভার্স এই দুইটা ফাংশন কিন্তু এই দুইটা ফাংশন এক এক কিনা সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা এই জায়গাটাতে কয়েকটা জিনিস লিখব এস এর ক্ষেত্রে এস এর ক্ষেত্রে এস এর জন্য আমরা যদি দুইটাকে ই লেখি যে এক্স এর জন্য একটা মান এবং ওয়াই এর জন্য আর একটা আলাদা আলাদা মান তাহলে এক্স এর জন্য আমরা একটু বুঝে নেবেন আসলে বোর্ডে করার জন্য ওইভাবে ঠিক করা যাচ্ছে না তো এটা হচ্ছে এক্স এর মান ডোমেন গুলো ডোমেন গুলো কি কি আছে ওয়ান আছে দেন আছে টু আছে তারপরে থ্রি আছে দেন ফোর আছে 
আর একই ভাবে আমরা যদি বলি যে রেঞ্জ এর ক্ষেত্রে তাহলে রেঞ্জ এর ক্ষেত্রে হবে কি একটু সুন্দর করে আঁকার চেষ্টা করবেন প্লিজ এখানে আছে 5 এখানে তারপর 10 এখানে 15 এখানে আছে 20 তো 1 এর জন্য আমরা কি পাইছি পাইছি হচ্ছে 5 2 এর জন্য কি পাইছি 10 3 এর জন্য পাইছি 15 এবং 4 এর জন্য পাইছি 20 এর ভিতরে কি একটার জন্য দুইটা বা দুইটার জন্য একটা এই রকম কোনো কিছু আছে নাই কিন্তু তাই না তো তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে অতএব এটি একটি ফাংশন এটি একটি এক এক ফাংশন যেহেতু বলছে এক এক তাহলে এক এক ফাংশন এরপর আসি এই অংশটার তৃতীয় অঙ্কটারই আরেকটা অংশ বাকি আছে সেটা হচ্ছে এস ইনভার্স এর ক্ষেত্রে তাহলে এস ইনভার্স এর ক্ষেত্রে কি কি বলবো এস ইনভার্স এর ক্ষেত্রে এস ইনভার্সটা কি ছিল এখানে তো আমরা এটাকে আলাদা আলাদা ভাবে বলতে পারি ঠিক একই ভাবে এখানেও তো এখানে ছিল প্রথমে ছিল কি 5 তারপরে ছিল 10 তারপরে 15 তারপরে 20 ঠিক একই ভাবে এখানে আছে 1 2 3 এবং তারপরে 4 তাহলে 5 এর জন্য কি আছে 1 আছে 10 এর জন্য আছে 2 15 এর জন্য 3 20 এর জন্য 4 তার মানে এক একটার জন্য এক একটা আছে তো তার মানে বলতে পারবো যে অতএব এটিও একটি এক এক ফাংশন সো এই ছিল আট এর ক নং প্রশ্নের সমাধান আমরা আট এর খ নং প্রশ্নটাতে চলে যাব পাঁচটা প্রশ্ন বুঝলে পাঁচটা প্রশ্ন বিভিন্ন ধরনের পাঁচটা প্রশ্ন আলাদা আলাদা ভাবে যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই টোটালটাকে কি বোঝানো হয়েছে তো আট এর খ নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে একটা মান দেওয়া আছে এস তো সেটাকে বলা আছে যে এস অন্যগুলো ডোমেন রেঞ্জ এবং বিপরীত অন্য নির্ণয় করো তো আমরা বলতেই পারি যে এখান থেকে সরাসরি আমরা ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় করব তাহলে ডোমেনটা কি হবে আপনার ইচ্ছা করলে ডোমেন লিখে ফেলতে পারেন ডোমেন বাংলায় লিখতে পারেন ডোমেন হবে কোনগুলো প্রথমগুলো তো এখানে আছে -3 তাহলে -3 তারপর -2 -2 তারপর -1 তো -1 এরপর আছে 0 0 তারপরে 1 1 তারপর 2 তারপর 3 সো 2 এন্ড 3 ঠিক একই ভাবে রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন আর এফ রেঞ্জ হবে কি কোনগুলো পরগুলো তাহলে 830 এই তিনটা আগে লিখে ফেলি 830 তারপরে 0 তারপর আছে -1 0 -1 0 যেহেতু আমরা একবার লিখে ফেলছি তো দ্বিতীয়বার দেওয়ার দরকার হচ্ছে না এরপর আছে 3 3 ও একবার লিখে ফেলছি দরকার হচ্ছে না 8 8 একবার লিখে ফেলছি যার কারণে আমাদের দরকার হচ্ছে না এটা হচ্ছে রেঞ্জ এরপর আছে আমাদের বিপরীত অন্যয় যেহেতু বলা আছে তৃতীয় অংশটা বিপরীত অন্যয় নির্ণয় করো তাহলে অতএব বিপরীত অন্যয় এস ইনভার্স 1 এটা কি কি হবে -3 এবং 8 আছে সো হবে হচ্ছে 8 এন্ড -3 তারপরে 3 টা প্রথমে চলে আসবে 3 এন্ড -2 তারপরেরটা -1 এন্ড 0 আছে তার মানে 0 টা আগে চলে আসবে -1 তারপরে তারপরেরটাতে আছে 0 এন্ড -1 তার মানে -1 টা আগে তারপরে 0 তারপরেরটাতে 0 টা আগে আসবে 1 টা তারপরে তারপরে 3 টা আগে চলে আসবে 2 টা তারপরে এই ক্ষেত্রে 3 টা পরে চলে যাবে 8 টা আগে 8 আগে 3 টা তারপরে সো এটা হচ্ছে এস ইনভার্স এস ইনভার্স এর অংশটা অর্থাৎ বিপরীত অন্যটা তো এখন এস অথবা এস ইনভার্স অন্যগুলো ফাংশন কিনা তা আমাদেরকে এখানে নির্ণয় করে দেখাতে বলা হয়েছে তো দুই নং প্রশ্ন চলে যাব দেখুন তাহলে এস এর আমরা জানি যে ফাংশন কিনা সেটা নির্ণয় করার জন্য ডোমেন এর দিকে তাকাতে হবে প্রথমে এস এর জন্য দেখি এস এর জন্য কি ডোমেন গুলো -3 আছে -2 আছে -1 আছে 0 1 2 3 এর ভিতরে কি কোনটা একটা দুইবার আছে নাই কিন্তু তাই না তাহলে আমরা বলতে পারি যে যেহেতু যেহেতু এস অন্যয় এর প্রথম উপাদানগুলো এস অন্যয় এর প্রথম উপাদান সমূহ বা প্রথম উপাদানগুলো আমরা যেভাবেই লিখি উপাদান গুলো ভিন্ন 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 সেহেতু এস অন্যয়টি একটি ফাংশন এটা একটি ফাংশন আমরা বলতে পারি এরপরে আমরা এস ইনভার্স এর ক্ষেত্রে দেখুন এখানে আছে 8 এখানে 3 আবার লাস্টে দিকেও এখানে আছে 8 এবং 3 তার মানে কি একই জিনিস প্রথম উপাদানগুলো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন না আলাদা মানে হচ্ছে একই ধরনের উপাদান আছে তিনটা প্রায় এখানে 0 আছে এখানেও 0 আছে সো তিনটা উপাদান মিলে যায় তো আমরা এই ক্ষেত্রে বলবো যে যেহেতু এস ইনভার্স অন্যয় এর প্রথম উপাদানগুলো ভিন্ন ভিন্ন নয় 
সেহেতু এস ইনভার্স অন্যটি একটি ফাংশন নয় সো এভাবে আমরা লিখে ফেলতে পারি দুই নং প্রশ্নটা এবার আসব তিন নং এর ক্ষেত্রে তাহলে তিন নং এর ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি একটু বৃহৎ আকারে আমাদেরকে এখানে কাজটা করতে হবে ঠিক একই ভাবে ওকে सपोज এই অংশটুককে একটু বোঝার চেষ্টা করবেন যে এটুকু নাই আসলে তো প্রথমত তো এস এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এস এর ক্ষেত্রে মান কি কি আছে -3 প্রথমে তারপর আছে -2 তো -2 তারপর আছে -1 তারপর আছে 0 তারপর আছে 1 তারপর আছে 2 তারপর আছে 3 -3 এর জন্য আছে এখানে 8 তারপর -2 এর জন্য আছে 3 তারপর -1 এর জন্য আছে 0 তারপর 0 এর জন্য -1 1 এর জন্য 0 2 এর জন্য 3 3 এর জন্য 8 সো আমরা যে কাজটা করতে পারি যে এখান থেকে আমরা দাগটা টেনে দেখতে পারি -3 এর জন্য 8 এই অংশটা -2 এর জন্য 3 -1 এর জন্য 0 0 এর জন্য -1 কিন্তু আমাদের এই চারটি উপাদান তো উপরে যা আছে নিচেও আবার ওই একই হয়ে গেছে নিচে 8 3 এন্ড 0 তার মানে এই তিনটা উপাদান আমাদের কি লেখা যাবে না 0 3 এবং 8 এই তিনটা উপাদান আমাদের থাকা যাবে না তো আমরা এটাকে একটু সুন্দর করে লিখতে পারি কিভাবে লিখতে হবে সেটা একটু দেখাই যে আমাদের মানটা শুধুমাত্র রেঞ্জের ক্ষেত্রে ডিফারেন্স মান হচ্ছে 8 3 0 and minus 1 এই চারটি জিনিসই কিন্তু আছে minus 1 এর 0 মানে 0 এন্ড minus 1 তাহলে minus 3 এর জন্য আমরা বলছিলাম কি এখানে পাইছি 8 minus 2 এর জন্য 3 minus 1 এর জন্য 0 0 এর জন্য minus 1 1 এর জন্য কি পাইছি 1 এর জন্য আবার 0 দেখুন 1 এর জন্য 0 আবার 2 এর জন্য পাইছি কি 3 তাহলে 2 এর জন্য এখানে 3 তাহলে 3 এর জন্য পাইছি কি 8 তাহলে 3 এর জন্য 8 এখন দেখুন একটার সাথে কি একটা আছে নাই কিন্তু কারণ এক একটার সাথে এই 8 এর সাথে দুইটা চলে গেছে 3 এর সাথে দুইটা চলে গেছে 0 এর সাথে দুইটা চলে গেছে মাইনাস 1 এর জন্য একটা আছে তার মানে অতএব এটি এক এক ফাংশন নয় যেহেতু একজনের সাথে একজন নাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা এক এক ফাংশন নয় ঠিক একই ভাবে আমরা যদি পরেরটার ক্ষেত্রে বলি যে এস ইনভার্স এর ক্ষেত্রে এস ইনভার্স এর ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু দেখি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি কি ভাবে দেখতে পারি যে ইনভার্স এর জন্য প্রথম দিকে আছে কয়টা ইনভার্স ফাংশনের ক্ষেত্রে 830 -1 তো চারটা 830 and then -1 আর তার পরের ভাবে আছে কি যে -3 প্রথমে আছে -3 তারপর আছে -2 তারপর माइनस एर वन तार पड़े वन तार पड़े टू तार पड़े थ्री अखोन एट एट जोनो की माइनस एट थ्री इटा हमने बोलते पारी थ्री एट जोनो माइनस टू इटा हो ठीक है से जीरो जोनो माइनस वन सो जीरो जोनो माइनस वन इटा कुत्ते थे कि नीचे ये जी इन्वर्स फंक्शन है ये ऑन शूट थे के ठीक एक बार माइनस वन एट जोनो जीरो ये 0 টা বাদ পড়ে গেছে আচ্ছা নিচে দিলাম 1 তাহলে মাইনাস 1 এর জন্য আমরা বলতে পারি যে 0 এখন তারপরে আছে 0 এর জন্য 1 তাহলে 0 এর জন্য প্লাস এর 1 তার মানে এখান থেকে আরেকটা সম্পর্ক তারপর 3 থেকে 2 তাহলে 3 এর জন্য আবার প্লাস এর 2 তারপর বলা আছে যে 8 এর জন্য 3 তাহলে 8 এর জন্য আবার 8 থেকে আসবে কোথায় এই 3 পর্যন্ত তাহলে এখানেও কিন্তু একটার জন্য একটা নাই তাহলে এখানেও আমরা বলতে পারি যে অতএব এটিও এক এক ফাংশন নয় এটিও এক এক ফাংশন নয় এই জিনিসটা আমরা কিন্তু এখানে বলতে পারি সো এই ছিল আটের খরং প্রশ্ন সমাধান আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আটের বাকি প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ